Napakalaki ng teritoryo ng probinsya ng Cagayan na nooy sumasaklaw sa halos kalahati ng Northern Luzon. Mula sa Nueva Ecija, sa Apari, Cagayan, hanggang sa Batanes Islands. Isinilang dito ang mga probinsyang tutulong sa kanya para sa pagpapalawig ng Kristyanismo at kaayusan para sa mga ethno-linguistic groups na nananahan dito. Nauna ang Nueva Vizcaya na tumulong sa Cagayan. Hindi pa siya kilala noon hanggang taong 1839. Ngunit may kabihas na narito o mga settlements ng Ituy sa South at Paniki sa North. Kinuha ang pangalan nito sa kahawig nitong lugar sa Espanya na kung tawagin noon ay Biscay, Biscaya o Biscaya sa Basque Country, Spain. Kilala ang Nueva Biscaya bilang citrus capital ng bansa. Major producer ito ng mga ponkan, pomelo at oranges. Binansagan din ito as the gateway to Cagayan Valley. Sa pamamagitan ng alkalde mayor ng Cagayan, inilabas ng Gobernador General Luis Lardizabal ang kautusan sa pagtatatag ng bagong politiko-militar province. At noong May 24, 1839, ipinanganak ang probinsya ng Nueva Vizcaya. Mula sa salitang Nueva o New, ito ay ang bagong probinsya ng Vizcaya, Spain sa Pilipinas. At si Don Pedro Menchaca ang kauna-unahang namuno dito. Ang kapitolyo pa ng Nueva Vizcaya noon ay matatagpuan sa bayan ng Kamarag na ngayon ay Echage, Isabela. Mula sa Kamarag ay malilipat sa bayan ng Bayumbong ang bagong kabisera nito dahil ang Kamarag ay mapupunta na sa Isabela. Ang Nueva Vizcaya People's Museum and Library ngayon ay ang nagsilbing Capitol Building sa panahon na yon. Nabuo ang probinsya ng Isabela mula sa mga bayan ng Cagayan at Nueva Vizcaya. Tuluyang lumiit ang teritoryo ng Nueva Vizcaya nang ang mga portions pa nito ay mapunta sa mga bagong lalawigan katulad ng Quirino, Ifugao at Aurora Provinces. Nakamamangha kung iisipin na ang mga unang settlers sa probinsyang ito ay naririto pa sa pagdaan ng mahabang panahon. Ang ilan po dito ay ang mga kapatid nating ayangan, Kalanguya, Isinay, Gadang, Bugkalot at Iwak. Nagawa ng Nueva Vizcaya na panatilihin ang kaayusan at pagkaisahin pa ang iba't ibang mga grupo ng katutubo na naririto. Nagdatingan pa ang mga Ilocano, Pangasinense, Pampango, Tagalog at marami pang iba sa mga sumunod na yugto. Bilang simbolo ng pagkakaisa ay ginaganap po dito ang Grand Amungan Festival tuwing buwan ng Mayo. Nagsimula po ito noong 1985 na hango sa salitang gadang na amungan o umungan naman sa mga Ilocano na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama o pagsasalo-salo. Kilala din po ito bilang ang Nueva Vizcaya Day. Ito ay ang pagdiriwang ng pagiging iisa ng mga residente sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kanilang mga kultura at kinagisnan. Ilocano po ang pangunahing lingwahe ng mga Novo Vizcayanos pero masasabi nating malawak ang kanilang kakayahan pagdating sa pakikipagtalastasan dahil sa multicultural influence nila. At ngayon nga po ay binubuo na ito ng labing lima nitong mga bayan at humigit kumulang dalawang daan at pitumput limang mga barangay. Welcome po sa nung araw! Dito ating susubukang alamin ang pinagmulan ng mga kasalukuyang bayan sa makasaysayang probinsya ng Nueva Vizcaya. Ang Nung Araw Channel ay voluntaryong naghahatid kaalaman para sa temang pinagmulan ng mga lugar sa Pilipinas. Ang lahat ng inyong mapapanood ay halaw lamang sa aking personal na pananaliksik. Makikita ang ating mga reference sources sa comment section. Hindi ko ibig pang himasukan ng saradong pag-iisip o guguli ng oras sa mga debate. Iginagalang ko ang anumang reaksyon at magiging bunga ng video na ito. Alang-alang sa bayang malaya, may respeto sa kapwa at higit sa lahat may takot sa Diyos. Maligayang panonood po. Alfonso Castaneda Dati po itong sitio sa bayan ng Pantabangan, Nueva Ecija. At ang luma po nitong pangalan ay Loblob. Napapaligiran po ito ng labing tatlong mga ilog. 
Kaya marahil ay alam na natin ang ibig sabihin ng kanyang sinaunang pangalan. Nauna na itong tinuluyan ng mga katutubong bugkalot, ilonggot at dumagat mula sa mga baybay ng ilog kanili, dekuliat, abuyo at umingnan. Ang pangunahing ikinabubuhay nila noon dito ay ang pangangaso, pangingisda at pagkakaingin. Hindi nagtagal at lumobo ang populasyon nito dahil sa migration ng mga Ilocano at iba pang mga pangkat etniko habang ang mga katutubo ay lumayo at nanirahan sa pusod ng kagubatan. Nang maging baryo ang lublob na itala na ang naging unang tinyente del baryo nito ay si Ginoong Virgilio Castillo na isang Ilocano. Nailipat ito mula sa pantabangan Nueva Ecija papunta sa bayan ng Dupax Nueva Vizcaya. Naging bahagi ito ng bayan ng Dupax taong 1975 dahil po yan sa efforts nila Kapitan Alfredo L. Castillo at Mayor Carlos M. Padilla. April 20, 1979 dahil pa rin sa dalawang pinuno kasama ang nagkakaisang mga residente ay pinirmahan ni Apu Lakay ang pagiging bayan ng Alfonso Castaneda na nagmula sa pangalan ng kauna-unahang katutubo mula sa pangkat ng mga isinay na naging gobernador ng Nueva Vizcaya. Ang Bagyo Dati po munang baryo ng Bayombong ang Ambagyo bago ito maging isang ganap na bayan. Isa ang Ambagyo sa mga baryos at sitios ng Bayombong na nagsama-sama upang magtatag ng sariling bayan. At sa tulong ng dating kongresman ng probinsya na si Ginoong Leonardo E. Perez at barangay kapitan ng Ambagyo na si Ginoong Mariano L. Agnahe na siya ding naging unang mayor nito ay itinatag noong June 18, 1966 ang Municipality of Ambagyo. Pero alam mo ba, noon ay isa lamang itong makapal na kagubatan na tinutuluyan ng mga katutubong kalanguya, ifugaw at ibaloy na nakatira sa gilid ng mga ilog nito. Ang pangalang Ambagyo ay halaw po sa pangalan ng Baguio City Benguet. Marahil ay sa dami ng pagkakatulad nito dito. Magmula sa mga pine trees hanggang sa mga lumot o moss na kung tawagin ng mga katutubo ay Baguio na sanhinang hamog at malamig na klima. Aritaw! Mga katutubong igurot po ang inabutan ng mga paring Kastila sa sinaunang lugar ng Aritaw na kung tawagin pa noon ay Ahanas. Nang lumayo ang mga igurot ay sinubukan ng misyonerong si Father Manuel Coripio na kumbinsihin ang magiting na hari si Dato Mingal at ang kanyang tribo na bumaba sa kabundukan upang sumamang mamuhay sa kanila sa kapatagan. Nabuo ang pagkakaibigan sa magkabilang panig noong January 1767. Kalaunan ay naikonvert ang mga katutubo sa dalang relihiyon ng mga misyonero sa pangunguna ni Father Tomas Gutierrez. Ang pangalang Aritaw ay alay sa kanilang magiting na pinuno na si Dato Mingal mula sa salitang Aritaw ng Isinay o ang Aming Hari sa Tagalog. Naging ganap na bayan ito noong June 30, 1917. Bagabag Mula sa isang maliit na komunidad na nagpalipat-lipat dahil sa pagbahang dulot ng Magat River at pagguho ng mga lupa sa kanilang mga dating pamayanan. Ang bayan ng Bagabag ay nagmula sa uri ng palm tree na kung tawagin ay buri kung saan itinuturo ding nagmula ang mga katutubo nila na kung tawagin naman ay bagbag. Wala pong eksaktong pecha kung kailan ito na itatag dahil ang mga records nito ay sinasabing nasunog noong panahon ng World War II. Pero nabanggit na October 7, 1741 ay nagsimula na ito bilang isang sitio na tinawag na nagkumbentuhan. Ito ay lugar sa gitna ng ngayoy Pogonsino, Bagabag, at Bangar, Sulano, na nasa pangangalaga noon ni Padre Antonio del Campo. Tinawag nilang NASA, ang sunod nilang nilipatan. Ito'y matatagpuan sa pagitan ng Barangay Lantap at Santa Lucia sa pangunguna ni Father Alejandro Vidal. Bambang! Noong 1609, panahon ni Father Thomas Gutierrez, 
ay kasama pa ang komunidad ng Bambang sa missionary settlement ng Ituy. Ito ay ang katipunan ng mga komunidad na binubuo na ngayon ng mga bayan ng Aritao, Dupax, Porsyo ng Kayapa at Bambang. Ang sentro ng pamahalaan nito noon ay nasa Aritao sa kamay ng mga Dominikanong pari. Naitala na may labing anim lang na converted natives sa Bambang na pinangangasiwaan noon ni Father Franco at inilagay niya ito sa iisang lugar na tinawag na Punawa. Mula sa Punawa ay lumipat sila sa bulubunduki ng Tabangan at noong 1777 lumipat na naman sa gilid ng Bangin kung saan ang mga katutubong ilonggot at igorot ay tinapos ang kanilang mga hidwaan at ibinaon ang kanilang mga sandata. Ito ang lugar kung saan nakamit ang kapayapaan na tinawag nilang Bangbang. Bayombong Nagmula ang bayang ito sa administrasyon ng mga paring Dominikano sa paniki. Ang pangalan ng Bayumbong ay nanggaling sa salitang Bayongyong ng mga katutubong gadang na may ibig sabihin lugar, tagpuan ng mga daloy ng mga ilog o salubungan ng mga tubig nito. Sa isang bersyon, ang Bayongyong ay kasangkapang ginagamit ng mga maalates sa pag-iimbak at pag-iigib ng inuming tubig. Ito'y gawa sa kawayan na may dalawang metro ang haba Ngunit ang paninirahan nila dito sa lugar ay nagresulta sa hidwaan nila ng mga gadang. Kaya lumipat sila sa ibang lugar at sa lokasyon ay naiwan ng maraming bayongyong. Kinilala ang bayan ng Bayumbong noong 1739 kasabay ng unang misa na isinagawa ng mga paring Dominikano na pinangunahan ni Father Pedro Fierra. Jadi Nagsimula ang bayan ng Jadi noong araw bilang isa sa mga baryo ng bayan ng Bagabag. Ang lumang lokasyon nito ay nasa paanan ng bundok na Mamparang. Mula dito ay lumipat sila sa ibang lugar at unang tinawag sa pangalang Pikat. Isa ito sa dinatna ng mga paring misyonero taong 1740s. Naging pastulan din ito ng mga hayop sa sumunod na yugto. Tatlong taon ang lumipas ng si Father Julian Malumbres ay akayin dito ang mga tagakalunusyan para dito na manirahan. Sa paglobo ng populasyon kasama ang settlement ng Ibong sa Bambang, itinatag bilang barangay ang Jadi noong May 22, 1872. Hanggang sa samahan ito ng barangay Balete para humuwalay sa Bambang. At taong 1967 nga ay naging bayan na ito sa pagtsatsaga ng mga residente at sa tulong ni Congressman Leonardo B. Perez. Nanaig ang pangalang Jadi sa balete dahil sa mas mataas na bilang ng mga residente nito. Pero palaisipan naman kung saan talaga lang galing ang pangalang Jadi. Ibig po naming malaman, pakicomment po sa nakakaalam. Dopax del Norte at Dupax del Sur. Ang Dupax ay nagmula sa salitang isinay na Dopa nang na ibig sabihin sa Ingles ay to lie down, incomplete relaxation. Ang importansya nito ay malalim sapagkat noong araw po, bago pa maitatag ng mga founding fathers ang Dupax, ang poblasyon nito ay unang tinirahan ng mga sinaunang tao sa lugar. Sila ay mga mangangaso at dito na sila nagsasalo-salo sa kanilang huli. At sa kabusugan ay dito na rin sila na mamahinga. Dinatna nito ng konkistador na Kastila na si Luis Perez das Marinas taong 1591. Labing walong taon ang lilipas at pasisinayaan ng mga Dominikano ang misyon sa lugar. Pero agad itong natigil dahil sa hidwaan sa teritoryo ng mga paring Pransiskano at Dominikano. Pinatunayan ng settlement na ito na mahirap silang lupigin at ipasa ilalim sa dalang relihiyon ng mga dayuhan. Hanggang sa sumapit ang taong 1717 nang kunin ni Father Alejandro Cacho unti-unti ang kalooban ng mga katutubo. Sa panahon na yon, sinasabing ang ninuno ng mga katutubong isinay na tribo ng Maalat ay isa sa unang settler sa Dupax. Kasama nila dito ang mga karaw ng Benguet at mga Bugkalots. Ang Dopa ay naging Dupax. Formalitong naitatag ng mga paring Augustino na sina Father Nicolas Norbantes 
at Father Agustin San Juan noong April 1726 o April 22, 1731. Napakalaki ng lupain ng Dupax Nueva Vizcaya noon kung kaya taong 1971 ay nagumpisa na itong mahati sa dalawa para lubos na matutukan ang mga komunidad na nasa loob nito. Nauna ang Dupax del Norte at mula sa probisyon ni Apu Lakay, ang Dupax del Sur at Dupax del Norte ay naging ganap na hiwalay noong November 20, 1974. Kasibu As of January 9, 2015, ang total land area sa Kasibu ay 72,251 hectares and 5,600 square meters. Pero noon ay tinatayang mas malaki pa ito. Nagsimula ang bayan ng Kasibu bilang bahagi ng Bambang noong araw. Isa itong kagubatan na tinutuluyan ng maraming mga tribo. Ilan dito ay ang mga Tuwali, Ayangan, Ilonggot, Kalanguya at Ilocano. Pangangaso at pangingisda ang pangunahing gawin nila noon at hindi maiiwasan na sa bawat teritoryo ay may makakapasok na ibang miyembro ng tribo at magkakasagupaan. Hanggang sa isang araw ay nagpasya ang mga nakatatandang ilonggot na wakasan na ang pagdanak ng dugo sa pamamagitan ng beyaw o buzaw at magtalaga ng lugar na malayang makakapasok ang bawat tribo malapit sa Tubo River sa silangang bahagi ng buwa. Nagkaroon ng kasunduan o blood compact. Ang lugar na ito ay tatawaging Kasibu. Nagumpisang mahati ang mga settlements. Ang mga tuwali sa silangan, Kalanguya sa Hilaga, Ilocano sa Hilagang Kanluran, Ibaloy sa Kanluran, Timog Kanluran sa mga Ilonggot, at Timog Silangan para sa mga Ayangan. Dahil sa popularidad ng Kasibu o lugar kapayapaan ay ito ang naging pangalan ng buong komunidad. Nahiwali ito sa Bambang at naging bayan noong January 1, 1926. Inireorganize naman taong 1933 ni Governor Leon Cabarogis ang Kasibu na unang pinamunuan ni Paulino Alhambra mula 1933 hanggang 1950. Sa panahon ding ito, muling isinama ang Kasibu sa Bambang at noong mahiwalay ulit taong 1956 ay binitawan nito ang Payupay, Bilanse, Oyaw, Teguep, Manakgok, Pangankan at Munggia upang ibigay sa Dupax del Norte. Kaya pa! Itinatag ang munisipalidad na ito taong 1754 kung saan nagsimula ding umiral ang kristyanismo sa lugar. Taglay na nito ang kanyang pangalan noon pa man na may ibig sabihing Orange Valley. Mula sa Kalabaw o Orange at Yapa o Valley. Katulad ng iba pang mga bayan sa Nueva Vizcaya noon ay napakaraming tribo ang dito'y naninirahan at napakaraming pagbabago na nito'y nasaksihan. Una itong naging bahagi ng probinsya ng Pangasinan sa halos dalawang siglo at ang bahagi nito ay naging rancherya pa nga ng mga Kastila. Taong 1881 nang mapunta naman ito sa Mountain Province. Naging parte ng Tayo, Pangasinan mula 1901 hanggang 1904 at naging bahagi na naman ng Benguet taong 1913. Napunta ito sa Nueva Vizcaya at nahati pa sa dalawang munisipalidad noong 1915, ang Bayan ng Pinkian at Kayapa. At noong December 5, 1950, muling nagsama ang dalawang munisipalidad bilang Bayan ng Kayapa na kilala na natin ngayon. Quezon Ang bayan ng Quezon sa Nueva Vizcaya ay naitatag noong June 18, 1961. Dati po itong bahagi ng Solano. Naganap ang kauna-unahang eleksyon sa bayan na ito noong November 12, 1963. Limang taon, pagkatapos mailuklok ang mga naihalal na kawani ng kanilang pamahalaan, ay umiral ang pagiging lehitimong munisipalidad ng Quezon sa lalawigan na nooy meron pa lamang aanim na mga barangay. Taong 1967, nang madagdagan pa ito ng lima. At 1979, nang 
nang pasinayaan ang bagong barangay ng Dagupan na bubuo sa ngayon labing dalawang mga barangay ng Quezon. Santa Fe Imugan ang lumang pangalan ng bayan ng Santa Fe. Mula sa mga katutubong igorot ay inabutan ng mga Kastila ang mga tribo ng Iwak at Kalanguya na naninirahan dito. Isa itong barangay mission para sa mga tagaitoy nang magsimulang lumaganap ang kristyanismo sa dakong ito taong 1854 at maging parte kalaunan ng Kayapa. Dati-rati ay maraming mga usa at beetle nuts sa lugar na ito. Ang imugan ay nagmula sa salitang kalanguya na imug o gun sa Ingles. Ginawa ang mga pangunahing kalsada gaya ng Daang Maharlika at Nueva Vizcaya Pangasinan Road. Ipinangalan nito kay Father Juan Villaverde, isang Dominikanong pari na nagpatayo nito. Nagsimulang lumobo ang populasyon sa paglipat ng iba pang ethno-linguistic groups sa tabing kalsada. Panahon ng mga Amerikano ng opisyal na maitatag ang bayan ng Imugan. Nauna ng pinamunuan noon ni Mayor Likudan na isang kalanguya hanggang 1910. Bumaba sa pagiging sitio ang kalagayan ng Imugan, bunga ng World War II. Nasira ang mga kabuhayan at bumagsak ang ekonomiya nito. Napasa ilalim sila sa bayan ng Aritao, ngunit dahil sa pagsisikap at pagtutulungan ng mga residente at deklarasyon ni President Carlos P. Garcia na ibalik sa municipal status ang Imugan, natatawagin ng Santa Fe, na nanggaling sa kanilang patron na si San Jose de Santa Fe. Noong May 2, 1959 Solano Minsay naging isa sa may pinakamalaking land area sa Nueva Vizcaya ang bayan ng Solano Tinutuluyan ito ng iba't ibang mga pangkat etniko kabilang na ang mga banyagang Chinese Pero bago pa ito maging first class municipality ngayon at mag-asam na maging lungsod balang araw ay nagsimula muna ito bilang misyon ng mga paring Kastila na pinangunahan ni Father Alejandro Vidal. nag exist na ito noong 1767 pero naitala na ang unang pangalan talaga nito ay hindi ito kundi Lungabang. Ang Lungabang ay salitang gadang na ang ibig sabihin ay kweba o cave. Dahil sa language barrier, tinawag itong Lumabang ng mga Kastila at naging baryo po muna ito ng Bayombong noong 1851. Nahiwalay sa bayan ng Bayombong nang lumaki ang populasyon nito at magkaroon ng kakayahang pamunuan ang sarili. Naging bayan ng Lumabong noong 1860 pero pinalitan ito ng pangalan at isinunod kay Gobernador General Ramon Solano Ilanderal na signatory din ng maging bayan ang Lumabang. Taong 1863 nang tawagin na itong Bayan ng Sulano. Villa Verde Kung tawagin ang puok na ito noon ay Ibong at isa ito sa mga baryo ng Sulano. Mula sa pagiging hunting ground ng mga katutubo noon, naging saksi din ito sa mga tribal conflicts at pagdanak ng dugo. Ang bayan ng Villa Verde ay nauna nang itinatag bilang isang bayan sa utos ng gobyernong Kastila. Itinatag ang bayan ng Ibong na inorganisa ni Father Juan Villa Verde noong May 28, 1872. Ngunit panahon ng mga Amerikano naging baryong ito ng Sulano dahil sa insufficient funds. Sa efforts ng kanyang mamamayan at sa tulong ni Congressman Leonardo B. Perez, Noong June 17, 1957, ay ganap na nahiwalay ang Ibong na kasama na ang baryo Bintawa ng Sulano. September 1 ng taon ding yon ay nagsimula ang transaksyon sa munisipyo sa pamumuno ni Mayor Antonio B. Aquino. Dalawang taon nang lumipas at noong June 21, 1959, isinunod sa pangalan ni Father Juan Villaverde na itinuturing na founding father ng lumang bayan ng Ibong. Nang maging ganap na bayan na ang Villa Verde ay una itong pinamunuan ni Mayor Romualdo D. Ubando. 
Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga iahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmula ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam.